क्या ये कहां से आया बताओ पापा मुझे नहीं पता ये मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट से भी ज्यादा प्यार करता हूँ कौन है कौन, कौन है किसने भेजा ये पापा आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है अफेयर नहीं चल रहा है अच्छा ये क्या है कहाँ से आया फिर ये बताओ मुझे अब हो गई तसली मुझे बेवकूफ समझा है तुम्हारे गिफ्ट फेंकने से मैं ये मानू की तुम्हारा कोई चक्कर नहीं चल रहा है पापा आपको जो समझना है आप समझिए तंग आ गई हूँ मैं आपसे आरोही आप ना बात का बतंगर बना देते ऐसे पेश आते अपनी बेटी से तभी वो कोई बात हमसे शेयर नहीं करती मर्डर है सर गले पर और बॉडी पर शायद किसी नुकीली चीज से लगातार वार किया गया इसकी कंडीशन देखकर लग रहा है सर कि शायद इसके साथ रेप भी हुआ हो सर इसके पास से आईडी मोबाइल पर कुछ नहीं मिला अब या तो इसको लूट के इरादे से टारगेट किया गया या फिर इसकी पहचान छिपाने के लिए ऐसा किया गया इसकी पहचान पता करो इसके फिंगरप्रिंट आधार कार्ड के डेटाबेस से मैच करो और बड़ी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा सर मामला सिर्फ लूट का नहीं है राणा जिस बेरहमी से लड़की को मारा गया है किसी गहरी कोफ्त की बुआ रही है कोफ्त मतलब सर अगर हिंदुस्तानी लिटरेचर पढ़ा होता तो मालूम होता कोफ्त मतलब ऐसी घृणा ऐसी रंजिश जिसने किसी इंसान को भीतर तक छन्नी कर दिया जैसे इस लड़की को छन्नी करके मारा गया नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं यह केस पिछले साल मेरे पास आया था उस वक्त लग रहा था यह महज एक मर्डर केस है लेकिन इस केस की तह में कई गुनाहों के राज छुपे थे इस केस में जिस लड़की ने अपनी जान गंवाई थी हम उसकी पहचान पता कर रहे थे लेकिन इस केस में कई चेहरे ऐसे भी थे जो हमारी नजर से कोसों दूर थे अफसोस ये था कि उस दूरी को तय करने के लिए हमें कई गुनाहों के अंजाम देखने थे क्योंकि इस केस में कोई एक नहीं बल्कि कई विक्टिम थे क्या कर रहा है ये वीडियो बना रहा है तेरा ये वीडियो मैं डिलीट ही कर दूंगी फोन दे मेरा साले मुझे मारेगा मुझे मारेगा रुक साले तेरे को तो मार दूंगा मैं छोड़ मैं मार दूंगा उस साले को ये वीडियो बना रहा था आपका साले रुक रुक तुम जाओ ऐसे बढ़ाई 
कुछ भी कर सकता है सर जिस लड़की की लाशें मैं नेहरू बिहार के पास मिली थी उसकी पहचान हो गई है वो लड़की नेहरू बिहार की थी कांस्टेबल ने जब उसका फोटो उसके पेरेंट्स को दिखाया तो उन्होंने उसे आइडेंटिफाई कर लिया उस लड़की का नाम आरो है पेरेंट्स का कहना है कि वो कल रात से घर नहीं लौटी थी नशे में इतना अंधा हो गया है कि अपनी बहन का वीडियो हाँ बनाया वीडियो और अगर चाहती हो उसे बेच के पैसे ना कमाऊ तो पैसे दे मुझे मतलब तू इतना गिर गया है कि अपनी बहन की इज्जत भी बेच सकता है नशे के लिए जैसे तैसे काम करके दूसरों के घरों में पैसे कमाती हूँ खाने का इंतजाम करती हूँ और इसको पैसे चाहिए ये ले। ये ले पैसे। ये ले। तुझे जो करना है कर आप लोगों की आरोही की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी आप लोगों ने आरोही को आखिरी बार कब देखा था कल दोपहर को मामा मैं आती हूँ हाँ कहा जा रही आरोही निशा के घर मामा कंबाइंड स्टडी के लिए आपको बताया था ना पर जब मैंने उसके दोस्त को फोन किया तो उसने कहा कि हाँ अंकल आरोही तो आठ बजे चली गई थी निशा वो तुम्हारे घर आई भी थी है, उसने तुमसे झूठ बोलने के लिए कहा तो आपको लग रहा है की आरोही की दोस्त निशा ने आपसे झूठ बोला था शायद और आपको लगता है की आरोही का किसी के साथ अफेयर था सर आरोही का अफेयर था ही नहीं उसकी फैमिली को गलत फहमी थी कैसी गलत फहमी कोई तो उसे बार बार कॉल करता था और हाँ बहुत सारा गिफ्ट भेजता था पर वो था कौन ये तो पता होगा ना तुम्हें नहीं सर वो कौन था वो मैं तो क्या वो तो आरोही को भी नहीं पता था आरोही तो इन सब चीजों को लाइटली मत ले यार मेरी बात मान एक बार अपने पेरेंट्स से बात करके देख कोई फायदा नहीं है यार उल्टा वो लोग मुझे ही गलत समझेंगे उसके पेरेंट्स ने कभी उस पर ट्रस्ट किया ही नहीं और उसके फादर का नेचर बहुत ज्यादा अनोइंग है वो अपने आगे किसी के नहीं सुनते कहीं ऐसा तो नहीं है कि निशा जानबूझकर उस लड़के के बारे में हमसे छुपा रही हो सर अगर वो लड़का आरोही को बार बार कॉल करता था तो आरोही के कॉलेज से पता चल जाएगा और एक बार पता चल गया कि वो लड़का कौन है तो ये पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि निशा हमसे कोई छुपा रही है या नहीं करेक्ट आरोही और निशा दोनों के बारे में सब कुछ पता करो हो सकता है निशा उसके बारे में जानती हो लेकिन किसी वजह से छुपा रही हो मुझसे मैं डरता नहीं मैं डर आता हूँ अरे क्या सारे क्या क्या फर्जी बाबा बना फिरते हैं अब अब मैं डराऊंगा कैसे डराना है चल मेरे साथ चल अरे चल ना मैं बताता हूँ तुझे किसको और कैसे डरा नहीं 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 चल सर आरोही के में एक नंबर मिला है और ये नंबर किसी आलिम नाम के लड़के का है मतलब ये वही लड़का है जो बार बार आरोही को कॉल कर रहा था जी सर लेकिन सर निशा के कॉलीपॉर्ड में आलिम का नंबर नहीं मिला और ये नंबर पलवल के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है मतलब उसका आरोही के मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इसलिए फरार हो गया उस तक पहुंचने कोई लीड आलिन के आसपास में इंक्वायरी की तो पता चला उसके आगे पीछे कोई नहीं है लेकिन एक बात है सर आरोही का मर्डर हुआ चार दिन पहले और आलिन का घर पिछले दो महीने से बंद है लेकिन आलिन का फोन आरोही के मर्डर वाली रात तक फरीदाबाद में एक्टिव था 
और उसका घर है पलवल में मतलब पिछले दो महीने से वो फरीदाबाद में रह रहा है मामला कुछ अटपटा लग रहा है एक काम करो राना निशा से बात करो देखो आलिंद के बारे में क्या बोलती है सर इसको मैंने कहीं देखा है ये तो ऑटो वाला है ऑटो वाला हाँ मैं और आरोही अक्सर इसके ऑटो से कॉलेज से घर आते थे तो क्या इसने कभी आरोही के साथ कोई बदतमीजी नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं था वो तो ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं था हाँ पर एक बात है हम जब उसके ऑटो में होते थे ना तो वो मिरर से हमें देखने की कोशिश करता था सर फरीदाबाद के ऑटो स्टैंड पे हमने आलिन के बारे में पता किया वो वहां दो महीने पहले से ऑटो चला रहा था और आरोही के मर्डर के बाद से ही गायब है वो फरीदाबाद में कहा रह रहा था किस किस से मिल रहा था कुछ तो पता चला होगा नहीं सर यहाँ उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता हैरानी की बात तो ये कि आलिंद एजुकेटेड था बीटा कर रखा था उसने पलवल से पढ़ा लिखा लड़का जिसका पलवल में अपना खुद का घर था वो फरीदाबाद में ऑटो चलाए ऐसा कोई पागल प्रेम ही कर सकता है ये जरूर आरोही से एक तरफा प्यार करता होगा और उस रात इसने आरोही से अपने प्यार का इजहार किया होगा और मतलब सर वो कोफ्त इस सिर्फ राशि कालीन की थी कोफ्त जब प्यार मोहब्बत की हो तो कभी कभी उसके साथ जुर्म भी दस्तक देता है और ये दस्तक आरोही को रोजाना मिल रही थी चूक आरोही के माता पिता से भी हुई थी और आरोही से भी हुई थी ये चूक क्या थी क्यों हुई थी ये एक बड़ा सवाल था इसका जवाब उस वक्त हमारी सोच से परे था उस वक्त हम आनिंद को ढूंढ रहे थे और तभी एक साथ कई और अपराध इस केस की फेरिस्ट में जुड़ने को तैयार खड़े थे सुनिए आपने मेरे भाई जग्गी को देखा क्या भाई देना यार ये चाहिए भाई जा पहले पैसे ले भाई बोलता हूँ अगली बार दे दूंगा पैसे पहले पैसे लेकर आ बोल रहा हूँ ना अगली बार दे दूंगा पैसे तेरे को बोल रहा हूँ अगली बार दे दूंगा पैसे देना यार भाई मेरे को क्यों नहीं दे रहा है तू देना यार अबे रुक तो मारेगा उसे मर्डर बनेगा मुझे मार मार मुझे चल यहां से सर आरोही की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था इसका रेबी किया गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से नौ दस सूत लंबी लोहे की कीड़ जैसी किसी नुकीली चीज को इसकी बॉडी में पांच इंच गहराई तक बार बार घूमा गया मौत की वजह एक्सेसिव ब्लीडिंग नो दस सूत मोटी नुकीली चीज ये ऐसा क्या हो सकता है जिसे मर्डर वेपन बनाया गया बोला तुम क्या साहब मजदूर लोगों का जरूरत है दो कौन आएगा साहब 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 जो दिहाड़ी दो के काम करूंगा काम की बहुत जरूरत है साहब एक बंदे को कोई लोग चाहिए तो साहब जो दिहाड़ी दो चाहिए साहब जो दिहाड़ी दो के साथ काम की बहुत जरूरत है साहब काम चाहिए तेरी हालत ना चौराहे पर भीख मांगने वाले जैसी हो रही है तो मेरी बात मान तेरी ये सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी करना क्या होगा सर अरे मैं बताता हूँ ना अरे अच्छा सुंदर जल्दी दे दो गिलास शरबत बना दे दो नहीं एक अरे मैं पिला रहा हूँ ना यार मौज कर ये देख रहा है जल्दी करना देख मैं तेरी फटी किस्मत सिलने वाला लेकिन उससे पहले ना तुझे तेरी ये ईमानदारी और इस राफत छोड़ने देख इतना से कुछ नहीं होगा ठीक है अगर मेरे साथ रहेगा ना तो ऐश करेगा आरोही की बॉडी पर जिस मोटाई का खाब से उसके हिसाब से आइस ब्रेकर सबसे नजदीक वेपन है हो ना हो किलर ने आइस ब्रेकर का इस्तेमाल किया लेकिन सर ना तो क्राइम सीन के आसपास से हमें ऐसा कुछ मिला और ना ही आलिंद के घर से राणा 
इस एरिया में जिन जिन हार्डवेयर शॉप पर आइस ब्रेकर मिलते हैं सब पर आलिम की फोटो को मांग ये झूठ मूठ का दुखी होने का नाटक मत कीजिए सब आपका दोष है आपने कभी मेरी आरोही पे भरोसा नहीं किया जनाब मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गलती अरे मेरी आरोही नहीं रही और ये गलती नहीं गुना है सिर्फ वो लड़के ने नहीं मारा मेरी आरोही को उसके मौत के जिम्मेदार आप भी हो वंदना आप भी हो दर्द हो रहा है भैया मुझे माफ कर दो भैया सारा खाना गिर गया घर में फूटी कोड़ी भी नहीं है पर वो लंबरदार तो आपको काम दिला रहा था ना भैया लंबरदार अच्छा आदमी नहीं है उसके साथ नहीं करना काम हमें कहीं ना कहीं से पैसों का इंजाम हो जाएगा तू परेशान मत पैसा है हमारे पास भैया आज बहुत बख्शीश मिली मुझे सबको मैंने बहुत हंसाया बस आपको दुख पहुंचा दिया अरे वाह बड़ा प्यार व्यार हो रहा है यार थोड़ा प्यार हमें भी कर लो कहा है तेरा लंबरदार भैया हमें नहीं पता कहा है अच्छा मालूम नहीं तुझे मालूम नहीं इसे लंबरदार कहा डरो मत भैया मैं हूं ना सर इसके पॉकेट में तो कुछ भी नहीं लेकिन मारने का तरीका सेम है जैसे आरोही को मारा गया इसे भी किसी पतली और नोकेली चीज से घोप घोप कर मारा गया है सर सर यहां भी उसी तरह का बियर कैन मिला है जैसा आरोही की लाश के पास से मिला था मतलब साफ है आरोही और इसका क्लर्क को ये की है सर सर इस आदमी के बारे में पता चला है किसी अक्सर लेबर चौक के आसपास देखा गया था लेबर चौक बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ हम लेबर चौक जाते हैं सर देखो आसपास पता करो कोई जानता है क्या इसको पहचानते हो क्या शर्बत पिलाऊं साहब नहीं इसको जानता है हाँ साहब ये तो लंबरदार है लंबरदार हाँ लोग इसको यही बुलाते हैं 
इसका असली नाम तो हमको नहीं मालूम है इसके बारे में कुछ और जानता है ये कहाँ रहता था इसका कोई दोस्त रिश्तेदार इतना तो मैं इसको नहीं जानता साहब हाँ लेकिन कुछ दिन पहले ये आदमी यहाँ आया था और इसके साथ एक और लड़का था यहाँ खड़ा था वो फिर बीच में एक बहरुपिया आया वो डराने लगा सबको फिर दो लोग आए और मारने लगे इनको अच्छा लंबरदार के पीछे जो दो लोग भागे थे वो कौन थे नहीं साहब इतना तो मुझे नहीं मालूम और लंबरदार के बारे में साहब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता साहब ये ये वही बहरुपिया है साहब ये वही है साहब ए रोक इधर आ ए पकड़ो इसको जाओ उधर जाओ उधर तो नहीं मिला तुम्हें मिला क्या नहीं साहब हाथ नहीं लगा पता नहीं कहां गायब हो गया नाना इस बहरुपिया का हमारे लिए मिलना बहुत जरूरी है इसे हमें देखते ही भागना शुरू कर दिया था मुझे लगता है लंबरदार के मर्डर से इसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और पता करो आरोही और अलन से इसका कोई कनेक्शन है क्या हेलो 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 मैं आरोही की फ्रेंड निशा बोल रही हूँ हाँ निशा बोलो सर मेरी जान खतरे में है मैं आपसे मिलना चाहती हूँ सर यही वो जगह है मैं कल रात उधर से आ रही थी तो कोई मेरा पीछा कर रहा था फिर अचानक किसी ने मेरी तरफ बियर की कैन फेंकी सर किसी तरह मैं जान बचा के घर गई वरना वो मुझे भी मार देता कौन था वो ये आलिंद नहीं पता सर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा हो सकता है वो आलिंद है पर सर वो जब मेरा पीछा कर रहा था ना तो कुछ अजीब सा श्लोक बोल रहा था वो श्लोक कैसा श्लोक कौन सा श्लोक कुछ समझ नहीं आया कुछ तो अजीब ही बोल रहा था वो सर मुझे लगता है जो आरोही को मारा है वो मुझे भी मारना चाहता है प्लीज सर मुझे बचा लीजिए सर निशा तुम बेफिक्र रहो हमारा एक कांस्टेबल तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हारे घर के बाहर भी रहेगा थैंक यू सो मच सर पैसे खत्म हो गए तो घर याद आ गया तेरे चक्कर में मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है अरे तुझे जो करना है कर लेकिन जा तू अरे नहीं चाहिए ऐसा भाई मैं मैं जानता हूँ दीदी मैं आपको बहुत दुख देता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ पर मैं क्या करूँ मेरा खुद पे बस नहीं चलता मैं बहुत बुरा हूँ दीदी मैं बहुत बुरा हूँ मुझे मारो मारो दीदी मुझे मारो दीदी मुझे मारो आप मुझे मारो दीदी मुझे नहीं जाने दूंगी मैं नहीं जाने दूंगी मुझे जाने दो नहीं जाने दूंगी मुझे जाने दो मुझे दीदी मुझे मुझे जाने दो दीदी मुझे जाने दो चलो तो मैं जानती हूँ तेरा तुझे बस नहीं चलता पर सब ठीक हो जाएगा तू समझता क्यों नहीं मैं तुझे इस बार नहीं जाने दूंगी नहीं जाने दूंगी जगह क्या कर रहा है क्या जरूरत थी पुलिस को देखकर भागने की हमने कोई गलत काम किया जो हम पुलिस से डरेंगे आपको तो पता है ना भैया हमको पुलिस को देख के बहुत डर लगता है और वो याद है ना गांव में हमारे साथ पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था दीदी मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो दीदी गलती हो गई माफ कर दो दीदी मुझे माफ कर दो दीदी मुझे सर हार्डवेयर की कई दुकानों में पता किया मैंने आलिंद ने कहीं से भी आइसब्रेकर नहीं खरीदा था सर सर गोले वाले ने ये बह रुपया और ये दूसरे आदमी का स्केच बनवाया है जो लंबरदार के साथ थे लेकिन सर गोले वाले को उन दोनों आदमियों का चेहरा ठीक से याद नहीं है जिन्होंने लंबरदार के ऊपर अटैक किया था ये आदमी और ये बेरूपिया 
दोनों के स्केचेस सर्कुलेट करो कैसे भी करके पता लगा इनके बारे में और आलिंद के बारे में भी सर सर लम्बरदार का असली नाम रघुवीर है हिस्ट्री शीटर था ये चोरी के केस में दो चार बार अंदर भी जा चुका है इसके गैंग में दो मेंबर और हैं पिंटू और भोलू उस गोले वाले को हमने पिंटू और भोलू की तस्वीर दिखाई तब उसने पहचाना कि इन्हीं दोनों ने उस दिन रघुवीर पर अटैक किया था वो बेरूपी और उसके साथ जो दूसरा लड़का था उन दोनों का पिंटू और भोलू से क्या कनेक्शन है सर ना तो इनके आपस में कनेक्शन का पता चला है और ना ही आलिंद का इन दोनों हथियारों से कनेक्शन का पता चला है सर ये रघुवीर पेशेवर क्रिमिनल था इसके गैंग में दो लोग भी थे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों लूट के इरादे से हत्या करते हों आरोही को भी लूटा गया था लेकिन रघुवीर को आपसी रंजिश के चलते मार दिया हो इन दोनों ने हो सकता है लेकिन निशा ने बताया कि उस पर हमला करने वाला अकेला आदमी था रघुवीर के गैंग में दो आदमी थे इस बेरूपिया के साथ भी एक लड़का था इनके अलावा सिर्फ आलिंद ऐसा है जो अकेला था इन सब के साथ साथ आलिंद को भी ढूंढो तभी जाकर इस केस की गुत्थी सुलझेगी सब सलाह अपने हिस्से के चार लाख दबोच कर मरा है वो लंबरदार पता करना पड़ेगा पैसा कहा छुपाया उसने भोलू भाई बाहर निकले तो पुलिस दबोच लेगी कुछ टाइम यही रुकते सर मुहिराबाद में एक मर्डर केस सामने आया है इस आदमी को भी वैसे ही मारा गया जैसे आरोही और लंबादार रघुवीर को मारा गया था और इस आदमी की डेड बॉडी के पास भी सेम बियर कैन मिला है ये किलर है फरीदाबाद से मुहिराबाद पहुंच गया कहीं सीरियल किलर तो नहीं शाना? सर इन तीनों मर्डर्स में एक चीज कॉमन है क्या सर ये देखो इन तीनों के पैर में काला धागा बंधा है ये बात हमने पहले नोटिस नहीं की इसका मतलब किलर विक्टिम्स के पैर में परपजली काला धागा बांधता है करेक्ट इन तीनों मर्डर्स का किसी ना किसी तंत्र से करेक्शन जरूर है हो सकता है तीनों विक्टिम्स का किसी तांत्रिक के आना जाना हो समय काम करो आरोही के पेरेंट्स से फिर से बात करो और पता करो कि आरोही का या उनका किसी तांत्रिक से कोई कनेक्शन है क्या नहीं सर आरोही के पैर पे कभी कोई काला धागा बांधा नहीं था और हमारा और आरोही का कभी तांत्रिक के पास आना जाना नहीं रहा एक्सक्यूज मी हाँ सिंह बोलो सर उस बहरूपी के बारे में पता चला है वो अपने भाई के साथ एक झोपड़पट्टी में रहता है लेकिन अभी दोनों भाई घर पे नहीं है ठीक है काफी तोड़फोड़ हुई है हाँ सर सर आसपास के लोगों से पूछताछ की उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले रघुवीर के आदमी ने दोनों भाइयों को जान से मारने की कोशिश भी की थी सर उसके बाद से दोनों भाई कहाँ गायब हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है और सर एक और बात पता चली है इन दोनों भाइयों के यहाँ एक प्रोस्टिट्यूट का भी आना जाना था उस प्रोस्टिट्यूट को मैंने थाने बुलवा लिया है साहब अगर कुछ पूछना था तो वही पूछ लेते यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी जो पूछा गया है उसका जवाब दो हाँ साहब मैं जाती थी उस लड़के के पास लेकिन वो लड़का था भी के नहीं ये मुझको डाउट है तुम उस बेरूपिया की बात कर रही हो हाँ साहब एकदम नौटंकी था वो पैसा देता था मुझे लेकिन मेरे साथ ही नहीं सोता था ए, कपड़ा नहीं कपड़ा नहीं तुमको पैसा दिया ना अब तुम पूरी रात मेरा कर्तव्य देखोगी हाँ साहब वो नाच नाच के मुझे अजीब अजीब से कर्तव्य दिखाता था लेकिन उसका भाई चुपचाप बाहर बैठा रहता था सुन बे तेरे भाई ने तो कुछ नहीं किया तू करेगा क्या और वैसे भी रात भर तो अरे अतरंगी थे दोनों भाई ठीक है तुम जा सकती हो बड़ी अजीब बात है राना ये दोनों भाई प्रस्टिट्यूट को अपने पास बुलाते थे लेकिन इसके साथ कुछ करते नहीं थे जबकि आरोही के साथ रेप हुआ था
पहले दो मर्डर फरीदाबाद में पिछला मर्डर मुईराबाद में और अभी एक मर्डर पलवल में मोडर्स ऑपरेटिंग भी सेम ही है सर पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी नहीं। आपके पति की तरह कई और लोगों के भी मर्डर हुए जिनमें ये हमारे सस्पेक्ट हैं। इनमें से आप जानती किसी को राना मुझे लग रहा है वो औरत हमसे कुछ छुपा रही है मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि वो इन सस्पेक्ट्स में से किसी ने किसी को जानती है हो सकता है आई थिंक वो किसी डर की वजह से छुपा रही है उस औरत और उसके पति के बारे में सब कुछ पता करो सर ऋषि केस के मर्डर से पहले तक हम ये मानकर चल रहे थे कि ये केस किसी सीरियल किलर से जुड़ा था जिसमें तंत्र मंत्र प्यार मोहब्बत सब एंगल्स नजर आ रहे थे पर उन हत्याओं के पीछे एक कोफ्त एक रंज थी और ये कोफ्त और ये रंज किसकी थी ये हम उस वक्त नहीं समझ पा रहे थे साइकोलवर आलिंद बेरूपिया रंजीत उसका भाई कौशल हिस्ट्री शीटर रघुवीर के आदमी हम सबको ढूंढ रहे थे लेकिन उन हत्याओं का मकसद क्या था उन्हें अंजाम तक पहुंचाने वाला कौन था ये तब एक बड़ा सवाल बना हुआ था सर अपने खबरियों से आलिंद के बारे में टिप मिली है वो पलवल में देखा गया और वहां के एक घर में छिपा हुआ है उठा लो सर ऐसे कब तक भटकते रहेंगे भैया चलो फरीदाबाद में अपने झोपड़े पे चलते हैं वापस हाँ। आप सही कह रहे थे जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम डरेंगे नहीं किसी से तू परेशान मत हो पर जाए कैसे घर अभी वो देख कहा जाना है फरीदाबाद अरे आ जाओ बैठ जाओ भाड़ा बस का ही दे देना आ जाओ आ जाओ आओ दो मेरी समझ में नहीं आ रहा है तूने बीटेक किया बीटेक करने के बाद रिक्शा चलाने लगा और ये मंत्र मंत्र कहां से सिखा तूने? कौन सा मंत्र साहब अब बोल। मैं तो आरोही के लिए पागल था साहब उसको देखने के लिए ऑटो चलाने लगा उसको फोन करके गिफ्ट देख के उसका हाँ का इंतजार करता था साहब लेकिन वो सब डर गया था साहब गया था मैं जानता था कि आप लोग मुझे ही पकड़ोगे लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया साहब सर सर ऋषिकेश नाम के जिस आदमी की लाश हमें पलवल हाईवे पे मिली थी उसके बारे में पता किया मैंने वो आदमी उस औरत का दूसरा पति था 
दूसरा पति जी हाँ सर उस आदमी की खुद की अपनी एक फैमिली है बल्लभगढ़ में पर वहां भी वो रहता नहीं था कभी कभी मिलने के लिए आता था सर सर आलिन नहीं उगल रहा है कि उसने किसी का भी मर्डर किया है उसका कहना है कि वो आरोही के अलावा किसी भी सस्पेक्ट या विक्टिम को नहीं जानता है हेलो व्हाट सर ये देखिए ये तो वही बेरोपिया लग रहा है और ये भी उसी मोटर सॉफ्ट डी से मारा गया है में चेक करो लेकिन इसके पैर में कला धागा नहीं है सर कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने इसका मर्डर करने के लिए उस किलर की मोटर सॉफ्ट डी का इस्तेमाल किया हम तो अब तक किसी को सस्पेक्ट मारकर चल रहे थे अब इसका मर्डर किसने किया होगा इसे और इसके भाई कौशल को रघुवीर के आदमी मारने आए थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कौशल का भी मर्डर हो गया आसपास चेक करो कुछ मिलता है क्या मैं तब तक ऋषिकेश के बीवी से मिलकर आता हूं जिस घर में रहती थी वो ऋषिकेश के मर्डर के बाद से ही गायब है और पड़ोसियों से पता चला है कि वो बहरूपिया उसका भाई दोनों यहां आए थे वो दोनों इस औरत से मिलने ही आए थे क्या कनेक्शन हो सकता है दोनों का इस औरत से सर लोगों को उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं है क्या आदमी इस औरत का पहला पति होगा और यह दोनों इसके बच्चे रतन फोटो स्टूडियो बल्लभगढ़ का एड्रेस है रतन स्टूडियो साहब पहले यही था लेकिन उन्होंने बेच दिया तो इसे हमने खरीद दिया अभी हमारी दुकान है रतन स्टूडियो वाले से मिलना था हमें कुछ बता सकते हो उस वक्त काम मिलेंगे वो सर वो तो दिल्ली शिफ्ट हो गए लेकिन बात क्या है साहब उसने एक फोटो खींची थी हमें उससे जानना था इस फैमिली के बारे में ये तो होशियार सिंह के भी बच्चे हैं साहब होशियार सिंह हाँ साहब जब से होशियार सिंह का मर्डर हुआ ना पूरा परिवार बिखर के रह गया साहब होशियार सिंह का मर्डर हुआ था हाँ बल्लभगढ़ में रहते कहा थे तू वहां नहीं है तू टायर है टायर तेरे पास नहीं आना चाहिए था मैं ठूस लो और फटाफट चलते वाले तुम वहां है हमारी तू हमसे मां नहीं हूं मैं तुम्हारी तुम दोनों मेरे दुश्मन हो दुश्मन फटाफट खाके निकलो यहां से नहीं जाएंगे जब तक हम तेरे उस नए पति से नहीं मिल लेते <laughs> तेरी वजह से ऋषिकेश जी तेरा छोटा बेटा भी तो मरा है वहां मैं जीत के लिए आंसू नहीं निकले तेरे गोल मुझे ए, सुनो जी सब ये होशियार का घर है ना हाँ साहब घर तो यही है लेकिन उसका तो काफी टाइम पहले मर्डर हो गया था तब से घर बंद ही है होशियार की बीवी और दो बच्चे थे तो जानते हैं उनके बारे में नहीं साहब उनके बारे में तो मालूम नहीं है लेकिन हाँ एक लड़की यहाँ काम करने आती है कौन लड़की सब रश्मि नाम है उसका काट खुल रही है उसके बांध हाँ। बांध उसको ठीक से हाँ हाँ चलिए बांध सब यही है रश्मि का घर
हाथ रखो इसके किसने बांधा तुम्हें हाँ मेरी बहन बहन कौन रश्मि हाँ साहब कहा है वो पहली बार अपने सगे बाप होशियार जी को मार डाला लेकिन रंजीत को कौशल ने नहीं मारा था उसको ऋषिकेश अंकल के बेटे ने मारा था बदला लेने के लिए कहा जाना है भाई छोड़ दू वो कौशल को भी मारना चाहता था सर लेकिन कौशल किसी तरह से बच गया और मेरे पास आ गए कौशल और उसके परिवार से रिश्ता क्या तुम्हारा सर हम दोनों बचपन के दोस्त हैं मुझे नहीं पता था सर कि वो रंजीत के लिए इतने सारे लोगों को मार देगा रंजीत के लिए और मैंने रंजीत के लिए अपने बाप को मारा मैंने उस लड़की को भी मारा उसने उसके दोस्त ने मेरे भाई को मजाक करके बैरू पिया बन के अपना पेट पालता था लेकिन वो लड़की तो फिर रघुवीर को क्या मारा रघुवीर के गैंग के लोग उससे अपना हिस्सा चाहते थे उसने सबका हिस्सा मार लिया और उसके गैंग के लोग हमारे घर में आके हम दोनों को मारने लगे हम वासी जैसे तैसे करके भाग और हम जाकर रघुवीर के घर में छिप गए हम दोनों उसके घर में छुप तो गए लेकिन मेरे अंदर आग जल रही थी तो मैं अपने अंदर की आग बुझाने के लिए उस लड़की को मारने चला गया और वो बच गई मैं वापस रघुवीर के घर आया तो देखा मुहराबाद में मैंने जिस आदमी को मारा ये वही आदमी था जिसने बचपन में पुलिस स्टेशन में मेरे भाई की चड्डी उतारी थी ये अंदर से भी लौंडिया तो नहीं है देखा जाएगा <laughs> और फिर मैंने अपने सोतेले बाप को भी मार दिया उसकी वजह से हमारी माँ में छोड़ कर चली गई थी और उस दिन उसने हम दोनों को जलील भी किया था खाना क्यों दिया कुत्तों को फिर मेरे सोतेले भाई ने अपने बाप का बदला लेने के लिए मेरे भाई रंजीत को मार दिया ये बोल सबके पैर में जो काला धागा मधा होता था उसका क्या चक्कर है साहब वो धागे मैं नहीं बांधे हैं जब मैं छोटा था ना तो मैंने अपने बाप को मार दिया था तो मुझे एक बाबा ने प्राश्चित कराया और बोला तू तो किसी का भी खून करेगा ना तो बस ये मंत्र पढ़ देना रंजीत की हत्या ऋषिकेश के बेटे सुनील ने की थी जिसे हमने गिरफ्तार कर लिया था रघुवीर गैंग के दोनों अपराधी अभी तक फरार है पर इस केस के प्राइम एक्यूज कौशल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था उसका बचपन ऐसे वैशी माहौल में गुजरा था जिसने उसका जीवन ही कुंठित कर दिया था और जब उसने अपने पिता की हत्या का प्रायश्चित करना चाहा, तब वो एक ढोंगी तांत्रिक के अंधविश्वास का शिकार हुआ इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें रश्मि पर हुए अत्याचारों का पता चला और अदालत के फैसले पर रश्मि के भाई जग्गी को रिहेब सेंटर भेज दिया गया अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक मकसद बताना नहीं बचाना है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज